Hello friends, in the video we will abstract class and interface. So let's get started. First one is abstract class. So we will know what is normal class already. So normal class is class, class name. Class name is user defined. So we will know what is class name. That is all fields and methods. But what is abstract class? अंदर अब्स्ट्रैक्ट उनका कीवर्ड यूज़ पनो, ओके इंग्ला, सो नॉर्मल क्लास वंदे नम्मा कंक्रीट क्लास इन सोल्लो, एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास के वंदे अब्स्ट्रैक्ट उनका कीवर्ड यूज़ पनो, एक क्लास एक मुनारी अब्स्ट्रैक्ट उनका कीवर्ड पोटो ना दो वंदे इट डज़न अब्स्ट्रैक्ट क्लास, आधे abstract methods ना अंगे वंदे just a declaration मटुंदा रुको ना माध कपरों ना ना मार define पनो पुंजर को नैने करें in no time सोल रहे normal class वंदे ना मार concrete class न सोल्वो and normal class ला वंदे normal methods and fields रुको abstract class ला वंदे will have abstract methods and normal methods okay इंगला and even if one abstract method इन दालवो अंद class वंदे ना मार abstract class न दा सोल्वो okay इंगला अब्स्ट्राक्ट मेथड एरुंदुट्टे अंद क्लास वंद नम अब्स्ट्राक्ट नम डिक्लार पन्डला इन्ना नमलक्क वंद एरर दा वरु ओके इंगला सो एग्जाम्पल पाक्ला सो फस्ट एग्जाम्पल अब्स्ट्राक्ट क्लास इक्क ना step by step explain पन्डरा उंगलक्क पुरियो so, you can use an abstract method. Abstract, void, rooms and so on. You can use an abstract method. And in our class, you can use the house as a base class. Our derived class is color and so on. Extends house. In the class, you can extend. And in the abstract class, you can define it. You can define it. In the color and class, you can define it. Void rooms है अधुकोल वंदे वोड़ print statement कुड़ुद्धिट्ट Paint, Pink and Print आगे मारी वोड़ print statement कुड़ुद्धिट्ट एन्नोड़ derived class वंदे close पनी इरुके ओके इंगला Next इन नोड़ class create पनी इरुके Class abstraction सोलिएट्ट अधुल वंदे एन्नोड़ main कुड़ुद्धिर्के Main open पनीएट्ट Object create पन base class okay inga so in the abstract class ikku vandu reference c c in solli kudutthu new color of in solli tte enno oda base class vandu no object create pannu irukka in the object reference name vandu c c in solli kudutthu irukka so idha vatshu na rooms in ra in the method vandu access pannu ra okay inga so line inga vandu ne idha automatica inga poet idha access pannu ita enakku vandu paint pink in solli tte enakku print ayarudu okay inga so, one abstract class and one abstract method is defined by a normal class and extend by a normal class and then define by a normal class. So, the main method is an object created by a object. I am going to create a derived class and object created by a derived class. अदर ऑब्जेक्ट रेफरेंस वंदे इनोडे अब्स्ट्रैक्ट क्लास वोडो ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज़ पनेर क्या है ओके इंगला अंदर ऑब्जेक्ट बच्चे ना इनोडे मेथड वंदे ना एक्सेस पन रहा ओके इंगला सो इनोर एग्जांपल पाकला ना सोले इन द ऑलरेडी अब्स्ट्रैक्ट क्लास लवंदे अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो रखला नॉर्मल मे� so first वंदे same आधे ये मध्य दम कुटर क्या उंगल के easy आप पुरी नोड का गए same abstract class class में वंदे house न कुटर क्या आधे कुलो और abstract method कुटर क्या abstract method वंदे अंग्या नम define पन वोड़े आधे just declare दा पन वो आधे वंदे नम लोड derived class लदा वंदे नम define पन वोड़े so abstract class लदा वंदे abstract method ला just declare पन रहा abstract void rooms न सोल्टे declare पन रहा आधे कपरा वंदे वो इधे वंदे वो एक नॉर्मल मेथड वाइड मेथड नेम वंदे हॉल एंड कुटर क्या है इधे ला वंदे जस्ट वो एक प्रिंट स्टेटमेंट पेंट ब्लू अपडीन सोल्टो एक प्रिंट स्टेटमेंट कुटर क्या है एन ओड़ा अब्स्ट्रैक्ट क्लास वंदे क्लोज पन रहा सो इधे वंदे ना एक्सटेंड पन रहा तो वंदे एन ओड़ा 
கலர்ன்ற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் இந்த பேஸ் கிளாஸ் அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் வந்து நான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றேன் இதுல கொடுத்துருக்கிற அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட நான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நான் இங்க டிஃபைன் பண்றேன் வாய் ரூம்ஸ் சொல்லிட்டு அதுல ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பெயிண்ட் பிங்க் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப வந்து நான் என்னோட கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோட பேஸ் கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன் அந்த கிளாஸ்ல வந்துட்டு என்னோட மெயின் கொடுத்துருக்கேன் மெயின்குள்ள வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் சேம் அந்த பழைய ப்ரோக்ராம் மாதிரியே தான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கணுன்றதுக்காக என்னோட அப்சாக்ட் கிளாஸ்க்கு வந்து அவோட ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கலர்ன்ற என்னோட டிரைவ் கிளாஸ்க்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட வச்சுட்டு ரூம்ஸ்ன்ற மெத்தட் வந்து கால் பண்றேன் இது வந்து இட் இஸ் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் நான் இது எங்க டிரைவ் பண்ணிருக்கேன்னா இது வந்து என்னோட டிரைவ் கிளாஸ்ல வந்து நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன் அதை ஆக்சஸ் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து பெயிண்ட் பிங்க்ன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து அதே ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு நான் ஹாலுன்ற மெத்தடு வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போறேன் இந்த ஹாலுன்ற மெத்தட் எங்க கொடுத்துருக்கேன்னா என்னோட அப்சாக் கிளாஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து இட்ஸ் அ நார்மல் மெத்தட் தான் அதுவும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அதுல வந்து பெயிண்ட் ப்ளூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா சோ நீங்க இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உங்களோட டிரைவ் கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தடையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் உங்களோட பேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தடையும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் நம்ம இங்க வந்து பாத்துட்டு இருக்கிறது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் பத்தின்றதுனால நான் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ல வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா பட் ஒரே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இருந்தா கூட அந்த கிளாஸ் வந்து நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஓகேங்களா தட்ஸ் இட் சோ அதேதான் ஆப்ஜெக்ட் கான் பி கிரியேட்டட் ஃபார் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இன்னொரு டைம் சொல்றேன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு ஜஸ்ட் இதை சொல்றேன் இங்க வந்து ஒரு நார்மல் கிளாஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் கிளாஸ் கிளாஸ்லயும் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மெத்தட் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடா கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுக்குற பட்சத்துல வந்து நம்மளுக்கு வந்து எரர் வரும் ஏன்னா ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிளாஸ வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டா தான் கொடுத்துருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ற கீவோர்ட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து எரர் வராது ஓகேங்களா ஏன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ல தான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா சோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் போயிடலாம் சோ இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம மெயின் எதுக்குனா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனையும் மல்டிபிள் இன்னரட்டன்ஸையும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு தான் வந்து நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து கிளாஸ் மாதிரியே தான் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் புரிஞ்சதுன்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் மை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்ததுல நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸும் கிளாஸும் சோ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பாருங்க ஸோ இன்டர்ஃபேஸோட சின்டாக்ஸ் என்னன்னா இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எப்படி கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் கொடுப்போம் ஏன் கொடு யூசர் டிஃபைண்டு அதே மாதிரி இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் இதுவுமே யூசர் டிஃபைண்ட் நீங்கள் என்ன வேணாலும் நேம் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் வந்து காலேஜ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுக்குள்ள வந்து ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து இங்க வந்து இதை பார்க்கும் போது உங்களுக்கு நார்மல் மெத்தட் மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ற கீவோர்டு யூஸ் பண்ணாதானே அது அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இங்க வந்து இது நார்மல் மெத்தட் நீங்க நினைக்கலாம் பட் ஒரு ஒன் திங் நீங்க வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இன்டர்ஃபேஸ்ல நீங்க கொடுக்கற மெத்தட் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஓகேங்களா நீங்க அப்ஸ்ட்ராக்ட் என்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணாலுமே சரி யூஸ் பண்ணலனாலுமே அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் தான் எடுத்துக்கும் ஏன்னா பை டிஃபால்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து இட் இஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஓகேங்களா அண்ட் ஒன் மோர் திங் நீங்க வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்ல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் வந்து நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன்
ஏன்னா எக்ஸ்டென்ஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லைங்களா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் வந்து கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அனதர் கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து இட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் அனதர் கிளாஸ் பட் அதே கிளாஸ் வந்து இட் கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா சோ இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்க டீடைல் சொல்லிட்டு அது வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது ஓகேங்களா அண்ட் இது வந்து நம்ம இப்போ டிக்ளேர் தான் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணும் இல்லைங்களா சோ அதை வந்து இந்த கிளாஸ் குள்ள நான் டிஃபைன் பண்றேன் பப்ளிக் வாய்டு எக்ஸாம் சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா சோ இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட வந்து நான் இங்க டிஃபைன் பண்ணியாச்சு என்னோட கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன் அந்த கிளாஸ்ல வந்து என்னோட மெயின் கொடுத்துருக்கேன் மெயின் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் இல்லைங்களா சோ இந்த கிளாஸுக்கு வந்து நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்றேன் டீடைல் டீடைல்ன்றது இந்த கிளாஸ் நேம் ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ கிளாஸ் நேம் ஆஃப் இந்த நம்மளோட சின்டாக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷன் நம்ம வந்து இங்க ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியாச்சு அண்ட் இந்த கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு நான் ஆக்சஸ் பண்றேன் எதை ஆக்சஸ் பண்றேன்னா என்னோட மெத்தடு சோ செமி கூட மிஸ் ஆச்சு சாரி சோ இந்த மெத்தட் நான் ஆக்சஸ் பண்றேன் இந்த மெத்தட் நான் டி டாட் எக்ஸாம் சொல்லும் போது இது வந்து என்னோட டெஃபினிஷனுக்கு போகும் இந்த டெஃபினிஷன் வந்து டீடைல்ன்ற ஆப்ஜெக்ட்ல சாரி டீடைல்ன்ற கிளாஸ்ல இருக்கு சோ இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு எனக்கு அவுட் புட் வந்து எக்ஸாம் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அண்ட் ஆஸ் ஐ சேட் இதுல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பை டிஃபால்ட் பப்ளிக் அப்ஸ்ட்ராக்ட் அண்ட் இதுல இருக்கிற ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நான் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைன் தான் நான் குடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஜஸ்ட் இன்டிஜர் டை வேரியபிள் ஐக்கு வந்து வேல்யூ ஃபைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்காது அது வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் இன்ட் நம்ம வந்து குடுக்கற எல்லா ஃபீல்ட்ஸுமே வந்து பை டிஃபால்ட் அது எப்படி எடுத்துக்கோனா பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் இன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்துக்கோங்க சோ நீங்க குடுத்தாலும் குடுக்கலானாலும் இதுதான் மீனிங் ஓகேங்களா அண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் எல்லாமே வந்து பப்ளிக் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வாய்டு எம் கொடுத்தாலும் அது பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்டு எம் தான் எடுத்துக்கோ ஓகேங்களா சோ அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பத்தி பாத்துட்டோம் நம்ம வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வச்சுதான் நம்ம மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அச்சீவ் பண்றோம் சொல்லலாம் இல்லைங்களா சோ அதே எப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சோ மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா வந்து நம்ம மோர் தேன் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் ஓகேங்களா சோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்து நான் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேங்களா கிளாஸ் டீடைல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் நேம் வந்து காலேஜ் சோ காலேஜ் கொடுத்துருக்கேன் சோ இதுல வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ல வந்து நான் மோர் தேன் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் இப்போ இந்த அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அச்சீவ் ஆகுது ஓகேங்களா சோ அது எப்படின்னு பாக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இன்டர்ஃபேஸ் இஎஸ்இன்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதுக்குள்ள ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் வாய்ட் பிரிண்ட்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இன்னொரு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் நெக்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து நான் இன்டர்ஃபேஸ் ஈஸின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதுல ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் கொடுத்துருக்கேன் வாய்ட் ஷோன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா சோ இது ரெண்டுமே நம்ம வந்து இப்போ டிக்ளேர் தான் பண்ணிருக்கோம் டிஃபைன் பண்ணும் இல்லைங்களா சோ அதை டிஃபைன் பண்றதுக்கு வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ற கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் வந்துட்டு காலேஜ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இப்போ ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது கமா வச்சுதான் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் சிஎஸ்சி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒரு நேம் வந்து சிஎஸ்சி செகண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் நேம் வந்து இசின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சோ இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கிளாஸ் காலேஜ் இம்ப்ளிமெண்ட் சிஎஸ்சி கமா இசிஇ இப்படின்னு கொடுக்கும் போது எனக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆயிரும் ஓகேங்களா அண்ட் இதை வந்து நான் வந்து என்னோட அப்ஸ்ட்ராக் மெத்தட்ஸ் டிஃபைன்
மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் என்னோட மெத்தடில் வந்துட்டு அதாவது மெயின் மெத்தடு மெயின் மெத்தடுக்குள்ளே வந்து ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் இல்லைங்களா ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளோட கிளாஸுக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் காலேஜ் ஓ ஈக்குவல் டு நியூ காலேஜ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஓன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்னோட ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஓ அதை வச்சு நான் வந்து என்னோட மெத்தட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து பிரிண்ட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் அது வந்து இந்த பிரிண்ட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு வந்து சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு இதாவது இந்த இந்த பிரிண்டோட டெஃபினேஷன் போயிட்டு அதில் வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் சிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு அது வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஓ டாட் ஷோ இது வந்து செகண்டு நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற மெத்தடுக்கு போயிட்டு அதுக்கு அது எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு அதுக்குள்ளே வர ஒரே ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இசி டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிட்டு அது வந்து எனக்கு பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு கிளான்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்னு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்னா வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு கிளாஸுக்கு முன்னாடி வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்தேன்னா இட் வில் பிகம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அதே மாதிரி ஒரு மெத்தடுக்கு முன்னாடி அப்ஸ்ட்ராக்ட்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஆயிரும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடில் வந்து டிக்ளரேஷன் மட்டும்தான் டிக்ளரேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் அண்ட் டெஃபினேஷன் வந்து அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற கிளாஸில் தான் வந்து நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுப்போம் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் வந்து நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் இருந்தால் கூட அந்த கிளாஸ் வந்து நீங்கள் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இருந்தால் டிஃபைன் பண்ணு டிக்ளேர் பண்ணும் ஓகேங்களா அண்ட் நார்மல் மெத்தட்ஸ்லாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இருக்காது ஓன்லி நார்மல் கிளா நார்மல் மெத்தட்ஸ் தான் இருக்கும் சாரி நார்மல் மெத்தட்ஸில் எனக்கு கேட்க சாரி நார்மல் கிளாஸில் நார்மல் மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நார்மல் கிளாஸ்னா நார்மல் மெத்தட்ஸ் ஓகேங்களா இதுவே ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்னா நார்மல் ப்ளஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஓகேங்களா அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ்னா நார்மல் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸும் இருக்கும் நார்மல் கிளாஸ்னா நார்மல் மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் And uh, uh, in no other point, you have to create an abstract class when the object create panna mudi yadu. Okay, you know. ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் போயிடலாம் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் மல்டிபிள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு கிளாஸை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அதே ஒரு கிளாஸ் வந்து இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் தான் பண்ணும் ஓகேங்களா அண்ட் இதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற ஃபீல்ஸ் வந்து எல்லாமே பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனலாக இருக்கும் அண்ட் இதில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற ஃபீல்ஸ் பை டிஃபால்ட் வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபைனல் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற மெத்தட்ஸ் பை டிஃபால்ட் வந்து பப்ளிக் அண்ட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மோர் தென் ஒரு இன்டர்ஃபேஸை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது கமா வச்சு எவ்வளோ இன்டர்ஃபேஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் ரெண்டே ரெண்டு இன்டர்ஃபேஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் வேணாலும் இந்த மா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கமா வச்சு நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா தட்ஸ் இட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப